টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি এই অঙ্কটা সমাধান করব এই অঙ্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক দেখো বলা আছে থ্রি প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি গুণত্ব ধারাভুক্ত হলে এক্স কমা ওয়াই এবং জেডের মান নির্ণয় করো দেখো যে ব্যাপারটা একটা ধারা দেওয়া আছে সেটা হলো হচ্ছে থ্রি প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি গুণত্ব ধারাভুক্ত হলে এক্স ওয়াই ও জেডের মান নির্ণয় করো এখানে দেখো প্রথম পদ হচ্ছে থ্রি প্রথম পদ মানে এ প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে থ্রি দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এক্স তৃতীয় পদ হচ্ছে ওয়াই চতুর্থ পদ হচ্ছে জেড আর পঞ্চম পদ হচ্ছে পঞ্চম পদ হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি তো দেখো যে ব্যাপারটা এটা বলা আছে গুণোত্তর ধারাভুক্ত হলে এক্স ওয়াই ও জেডের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে লিখব মনে করি গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ প্রথম পদ এ সমান দেখো প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে থ্রি এবং সাধারণ অনুপাত সমান আর আমরা জানি গুণত্ব ধারার এন তম পদ সমান এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আমরা দেখো এন তম পদের সূত্র জানি এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ সমান আমরা এন এর স্তরে দুই লিখবো এ আর টু দি পাওয়ার দুই মাইনাস এক সমান আসে এ আর টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান আর এরপর পাওয়ার হয় ওয়ান ওয়ান না না লিখলেও হয় তাহলে দ্বিতীয় পদ সমান আমরা পেলাম এ আর এবার তৃতীয় পদ দেখো আমরা এন এর স্থলে থ্রি লিখবো তৃতীয় পদ যেহেতু তাহলে এ আর টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এ আর টু দি পাওয়ার টু দেখো থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান হয় টু এরপর চতুর্থ পদ দেখো আমরা এন এর স্থলে ফোর লিখবো তার মানে এ আর টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান সমান হয় এ আর এ আর কিউব দেখো এখানে যেহেতু পঞ্চম পদ পর্যন্ত আছে তাহলে লিখবো পঞ্চম পদ পঞ্চম পদ তাহলে এ আর টু দি পার আমরা এন এর স্থলে দেখো এন এর স্থলে আমরা পঞ্চম পদ যেহেতু বলছে আমরা ফাইভ লিখবো তার মানে ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এ আর টু দি পার ফোর হয় ক্যালকুলেশন করলে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে সূত্র জানি হচ্ছে এন তম পদের সূত্র হচ্ছে এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে দুই দ্বিতীয় পদ কত হবে এন এর স্থলে টু লিখবো তৃতীয় পদ কত হবে এন এর স্থলে থ্রি লিখবো গরুতম পদ কত হবে এন এর স্থলে গরু লিখবো ছাগলতম পদ কত হবে এন এর স্থলে ছাগল লিখবো তাহলে পঞ্চম পদ কত হবে এন এর স্তরে ফাইভ লিখছি তার মানে আমরা দ্বিতীয় পদ বের করছি তৃতীয় পদ বের করছি চতুর্থ পদ বের করছি পঞ্চম পদ বের করছি তাহলে প্রশ্ন মতে দেখো এই পঞ্চম পদ সমান কিন্তু টু হবে তাহলে প্রশ্ন মতে পঞ্চম পদ হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু দেখো টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি হবে দেখো আমার পঞ্চম পদ আমরা পেয়েছি এ আর টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এইটা ইকুয়াল টু কত হবে দেখো টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি কেন এইটা ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি পঞ্চম পদ পেলাম এ আর টু দি পাওয়ার ফোর আর এখানে পঞ্চম পদ আছে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি এখন এখানে আমরা এর মানটা বসাই দেবো মানে প্রথম পদ এর মান বসাই দিলে আমরা আর এর মান পাবো বা এর মান দেখো আমার এর মান হচ্ছে থ্রি বসাবো থ্রি ইন্টু আর টু দি পার ফোর ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি থ্রি আর এক টু দি পার ফোরের সাথে গুণ আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে মানে বা আর টু দি পার ফোর ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি ভাগ থ্রি বা আর টু দি পার ফোর ইকুয়াল টু আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে হয় এইটটি ওয়ান থ্রি দিয়ে কাটলে হয় এইটটি ওয়ান বা আর টু দি পার ফোর ইকুয়াল টু দেখো এইটটি ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর মানে তিন চারবার গুণ করলে যদি আমি তিনকে চারবার গুণ করি গুণ করলে এইটটি ওয়ান আসবে উভয় পক্ষের পাওয়ার ফোর আর ফোর বাদ যাবে বাদ গেলে অতএব আর ইকুয়াল টু আমরা পাই হচ্ছে থ্রি তার মানে দেখো আমরা এ সমান পেলাম থ্রি আর সমানও পেলাম থ্রি এখন দেখো আমরা যে ব্যাপারটা এ আর সমান কিভাবে পেলাম আমার পঞ্চম পদ পেয়েছিলাম এ আর টু দি পার ফোর আর এখানে আছে পঞ্চম পদ টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি তাহলে এ আর টু দি পার ফোর ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি লিখছি লিখে ক্যালকুলেশন করলে এর মান বসাই দিয়েছি বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা আর এর মান পেয়েছি এখন দেখো আমরা চতুর্থ পদ কত পেয়েছি দেখো চতুর্থ পদ পেয়েছি হচ্ছে এ আর কিউব দ্বিতীয় পদ কত পেয়েছি আমরা পেয়েছি এ আর তাহলে দ্বিতীয় পদ আমরা এ আর পেয়েছি এখানে দ্বিতীয় পদ আছে এক্স তাহলে লিখবো অতএব এক্স ইকুয়াল টু এ আর দেখো দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এক্স এক্স ইকুয়াল টু এখানে দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এ আর তাহলে এ এবং আর এর মান বসাই দেবো দেখো এর মান হচ্ছে আমার থ্রি আসছে আর আর এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে হয় হচ্ছে নাইন তার মানে আমরা এক্সের মান পেলাম হচ্ছে নাইন 
এবার দেখো তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ হচ্ছে ওয়াই আর আমরা এখানে তৃতীয় পদ পেয়েছি এ আর স্কোয়ার তাহলে তৃতীয় পদ আমরা পেয়েছি এ আর স্কোয়ার তার মানে তৃতীয় পদ ওয়াই এই ওয়াই কোয়ালটা হবে এ আর স্কোয়ার এখন আমরা এ এবং আর এর মান বসাবো এর মান হচ্ছে থ্রি আর আর এর মান হচ্ছে থ্রি যেহেতু স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিলাম থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন নাইন আর থ্রি গুণ করলে হয় টোয়েন্টি সেভেন তাহলে দেখো এক্স আর ওয়াই এর মান পেলাম এবার আমরা জেড এর মান বের করব দেখো এখানে তৃতীয় চতুর্থ পদ কত চতুর্থ পদ হচ্ছে জেড আর এখানে চতুর্থ পদ হচ্ছে এ আর কিউব তাহলে আমরা এ আর কিউব ইকুয়াল টু জেড লিখতে পারি তার মানে এবং জেড ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এ আর কিউব এখন দেখো এর মান এর মান হচ্ছে আমার থ্রি দেখো এর মান হচ্ছে থ্রি আর আর এর মান হচ্ছে থ্রি দেখো থ্রি কিউব থ্রি কিউব মানে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু থ্রি সমান হয় হচ্ছে এইটটি ওয়ান অতএব নিম্ন মান দেখো এক্স ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি নাইন ওয়াই ইকুয়াল টু পেয়েছি হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আর জেড ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি এইটটি ওয়ান এটা হচ্ছে আবার অ্যান্সার বলছিল এক্স ওয়াই ও জেড এর মান নির্ণয় করো দেখো খুব সহজে অঙ্কটা হয়ে গেছে দেখো যে ব্যাপারটা একটা গুণত্ব ধারা দেওয়া আছে মানে বলা আছে যে থ্রি প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি গুণত্ব ধারাভুক্ত হলে বলা আছে এক্স ওয়াই ও জেড এর মান নির্ণয় করো তো দেখো এখানে যে যে ব্যাপারটা প্রথম পদ হচ্ছে থ্রি দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এক্স তৃতীয় পদ হচ্ছে ওয়াই চতুর্থ পদ হচ্ছে জেড আর পঞ্চম পদ হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি আমরা জানি গুণত্ব ধারার এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে দ্বিতীয় পদ কত হবে এনের স্থলে আমরা টু লিখব তৃতীয় পদ কত হবে এনের স্থলে থ্রি লিখলে তৃতীয় পদ পাব চতুর্থ পদ কত হবে এনের স্থলে ফোর লিখলে চতুর্থ পদ পাবো পঞ্চম পদ কিভাবে হবে এনের স্থলে ফাইভ লিখলে পঞ্চম পদ পাব ক্যালকুলেশন করে আমরা দ্বিতীয় পদ পাচ্ছি এ আর তৃতীয় পদ পাচ্ছি এ আর স্কোয়ার চতুর্থ পদ পাচ্ছি এ আর কিউব পঞ্চম পদ পাচ্ছি এ আর টু দি পার ফোর তাহলে এইখানে দেখো যে ব্যাপারটা পঞ্চম পদ আমরা পেয়েছি এ আর টু দি পার ফোর আর আমার প্রশ্নের পঞ্চম পদ দেওয়া আছে টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি তাহলে প্রশ্ন মতো এইটাই কল টু টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি এবার এর মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা আর এর মান পাবো দেখো দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এ আর আর এখানে আমার দ্বিতীয় পদ আছে হচ্ছে এক্স তাহলে এ আর ইকুয়াল টু এক্স লিখব এ আর আর এর মান বসালে আমরা এক্স এর মান পাবো তৃতীয় পদ পেয়েছি আমরা এ আর স্কোয়ার আর এখানে তৃতীয় পদ হচ্ছে ওয়াই তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু এ আর স্কোয়ার লিখবো লিখে এ এবং আর এর মান বসাবো বসালে ওয়াই এর মান পাবো এরপরে দেখো চতুর্থ পদ পেয়েছি এ আর কিউব তাহলে জেড এখানে চতুর্থ পদ হচ্ছে জেড তাহলে জেড ইকুয়াল টু এ আর কিউব লিখবো লিখে এ এবং আর এর মান বসালে আমরা এ এবং আর এর মান বসালে আমরা জেড এর মান পাবো অতএব নিম্ন মান এক্স এক্স এর মান পেলাম হচ্ছে নাইন ওয়াই এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আর জেড এর মান হচ্ছে এইটটি ওয়ান দেখো অঙ্কটা কিন্তু সৃজনশীলের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই টাইপের অঙ্ক প্রায় বোর্ড পরীক্ষায় আসে তাই অঙ্কটা চেষ্টা করবা নিজে দেখার পর নিজে বারবার প্র্যাকটিস করার এতে তোমাদের উপকারে আসবে তো পরবর্তীতে আবার দেখা হবে এখনকার মতো শেষ করছে বাই বাই